Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus, para este culto, que é culto de Pentecostes e também culto comemorativo pelos 98 anos da Geo. Trago como destaque estes versículos de João 15 do Evangelho. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá outras quando está unido com a planta, Assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Esse texto é tão importante para as duas ocasiões, tanto o Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo que nos permite estar unidos com Cristo, e também este aniversário da Gelbe para que os jovens continuem unidos com Cristo e assim daremos frutos para a vida eterna. Nós queremos iniciar então este momento de Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas o pecado dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Nós queremos então confessar os nossos pecados inicialmente pelo cantar do próximo hino. Assim começamos cantando. Amém. 
estando arrependidos do seu pecado e colocando nas mãos deste Deus amoroso que nos dá uma nova vida em Cristo Jesus, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu lhes anuncio o presente gracioso de Deus. Os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. que nós também vamos poder intercalar. Tá? Eu leio o Vítor e a pregação 4, e o último nós lemos todos em conjunto. Ok? Salmo 119, do 9 ao 16. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro servir com todo o coração, não deixe que eu me Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu vou, ó Senhor Deus, ensina-me a tua vida. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tenho me dado. Vivo mais alegre e servindo os teus mandamentos do que ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Nós falamos com o nosso Deus em oração. Deus vivo, graças somos porque cumpriste tua promessa de enviar o auxiliador, o Espírito Santo, que não nos deixa desamparados mas liga-nos a videira verdadeira e nos sustenta nesta união, levando-nos a amar e guardar a Tua Palavra. Renova em nós o Teu Espírito e usa-nos para propagar o Teu Evangelho Salvador. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A comunicação pode nos acertar e nós cantamos o hino que vem.
da leitura da palavra de Deus. Deus fala conosco através da sua santa palavra. E a primeira leitura, então, Levítico 19, 1 a 8. Chama o um jovem que fará essa leitura para nós hoje. Levítico 19, 1 a 8. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: Sejam santos, pois eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite, respeite a sua mãe e o seu pai. E todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam com como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comeu a, comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta. E a pessoa que comeu a carne, que comeu, deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa não terá, será expulsa do meu povo de Israel. Isso até aqui a palavra de Deus no Antigo Testamento. Então a segunda leitura do livro de Atos, capítulo 2, boa noite novo. Chama o jovem também para fazer a leitura. Atos 2, 1 a 21. Mas o povo dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se agitou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava, essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós está ouvindo falar na nossa própria língua? Nós somos da parte da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Sirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros. O que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo, esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer a multidão, meus amigos judeus e todas vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os mortos terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naquele dia eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei que se apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Essa é a palavra do Senhor, nós cantamos o próximo livro.
João Fluxo, no versículo 1 a 11, em reverência ao Santo Evangelho, a gente se pode, coloquemos de pé, para ouvir as palavras de Jesus. João Fluxo, versículo 1 a 11. Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos, unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem frutos e assim mostram aos meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, Continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Este é o Evangelho do Senhor. Nós vamos confessar a nossa fé, com as palavras que fé apostólica. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por Pontos e Lados, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode nos assentar, convido as crianças a virem aqui, colocarem a sua oferta na igrejinha e seguir então para a escolinha bíblica. Também convido a todos os jovens a fazerem nesse momento que vem preparado com a sua oferta e a oferta é um especial dos jovens então que veio pode depositar aqui nessa nessa nesse cestinho ali tá bom aí durante a oferta durante o hino que a gente vai cantar a voz aí o jovem pode fazer a sua a sua oferta aqui também
querido como os meus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus e Espírito Santo estejam com todos nós nesse momento de reflexão na Palavra de Deus, onde queremos de maneira especial refletir na Palavra de João, capítulo 15, unidas às leituras que nós ouvimos no dia de hoje com o tema 98 anos proclamando a limpeza realizada pela ação do Espírito Santo para produzir frutos. Que Deus nos abençoe. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje a Igreja Cristã celebra o dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os a testemunharem as palavras de Deus nas linguagens, nas línguas, nos idiomas daqueles que estavam presentes em Jerusalém, para ouvirem na sua própria linguagem as maravilhas que Deus havia feito. E quando nós refletimos nesta mensagem do dia de Pentecostes, o que vem à nossa mente? Como que nós reagimos a esta mensagem? Como que nós imaginamos o que o Espírito Santo operou na vida daqueles discípulos e que pode operar na nossa vida hoje em dia? Sabemos que muitas pessoas, ouvindo o relato bíblico, se admiraram, pois estavam ouvindo a mensagem na sua, no seu próprio idioma. Mas outras pessoas ridicularizaram, zombaram dos apóstolos, dizendo que eles estavam bêbados. Será que coisas semelhantes não acontecem conosco hoje em dia? Quando queremos testemunhar e falar de Jesus, será que algumas pessoas não querem nos ridicularizar? Não querem zombar da palavra de Deus? Não querem dizer que nós cristãos Estamos perdendo tempo, seguindo um Deus que não se vê e um Deus que até permite tamanha sorte ou tamanha grandeza de tribulações e sofrimentos neste mundo. Os discípulos foram fiéis a Deus. Os discípulos proclamaram a mensagem da salvação. É muito comum também algumas pessoas quererem buscar o Espírito Santo para se sentirem bem, para fazer coisas grandiosas, achando que a ação do Espírito Santo é para capacitar as pessoas em seus projetos, buscam Jesus como um curandeiro, buscam Jesus até como aquele que pode resolver todos os problemas financeiros e deixam de entender e de olhar o que a Palavra de Deus e o que a história nos aponta sobre receber o Espírito Santo. Se nós olharmos a tradição da Igreja, nós vamos ver que dos doze discípulos de Jesus, apenas o evangelista João teve uma morte natural. E não é que ele não passou por sofrimento. A tradição nos mostra que onze discípulos tiveram mortes brutais, foram martirizados, alguns foram crucificados. Logo, seguir a Jesus, testemunhar Jesus, não é algo que vai nos livrar de sofrimentos. Então, receber a descida do Espírito Santo em nossa vida, que nós recebemos através do batismo, através da palavra anunciada, não é sinal que nós não vamos ter problemas, que não vamos ser perseguidos e também que talvez não vamos ter uma morte violenta. Como é importante nós vermos o que significa para nós termos Jesus, termos o Espírito Santo em nossa vida. E hoje, além de celebrarmos o Pentecostes, 
Também celebramos os 98 anos da juventude evangélica luterana no Brasil. E nessa história, muitos de nós fazemos parte. A cada reunião de jovens que aconteceu em nosso país, em nosso estado, a Gelb esteve presente. Congressos, encontros, retiros, enfim, diversas atividades em que nós participamos como jovens, fazemos parte da história da Gelb. Engana-se quem pensa que a Gelb é apenas formada pelos jovens que foram no Congresso ou estão participando nas reuniões. Celebrar o aniversário da GEL é celebrar aquela participação, talvez há 10, 20, 30 anos atrás, em uma atividade da GEL. Sabendo que, quando a GEL se reúne, ela está anunciando a palavra do Senhor. Ela está proclamando Cristo para que nós possamos ter o conforto e a certeza da salvação eterna e também estarmos abençoados pela ação do Espírito Santo a proclamar a sua palavra maravilhosa. E talvez possamos ainda pensar no seguinte, o que é ser um jovem cristão? O que é ser um participante da gel da juventude evangélica luterana do Brasil, em comparação com ser um jovem mulher. Ser um jovem que não está unido aos valores, aos princípios e à fé proclamada nas atividades da Gel. Ser um jovem do mundo é estar afastado de Cristo. Ser um jovem do mundo é não ter o conforto do perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Alguns poderão dizer que o jovem do mundo, ou ainda o adulto do mundo, esse pode ter a alegria em todos os momentos da sua vida, pode viver com prazer. Mas, no fim das contas, não terá o conforto do perdão. Enquanto que o jovem cristão que participa de momentos como esse ofertado, pela juventude evangélica luterana do Brasil, através da congregação da juventude aqui de Rondonópolis, que está proporcionando um momento de união ao Salvador Jesus. Um momento em que, como nós ouvimos na leitura do Evangelho, nós somos os ramos da videira de Jesus. Somos os ramos que, unidos a Cristo, podem produzir. Logo, sem Cristo, não há produção como o ramo de Jesus. Por isso é tão importante que os nossos jovens estejam apegados a Cristo como seu Salvador. Que estejam testemunhando essa mensagem maravilhosa. Mesmo que por vezes sejam perseguidos por outros jovens. Mesmo que por vezes sejam ridicularizados, zombados, deixados de lado, só por ser um jovem cristão. O cristão tanto clama pela ação do Espírito Santo em sua vida, mas quer tapar os seus olhos com o que acontece com aqueles que o Espírito Santo age e toca. O exemplo são os discípulos. Todos foram perseguidos. Tiveram mortes violentas, foram abandonados, foram deixados de lado. E nós, muitas vezes, não queremos isso para a nossa vida. E, às vezes, por não querer isso em nossa vida, nós queremos deixar Cristo de lado. Queremos deixar de produzir os frutos que proclamem os atos de Deus, não os nossos atos que proclamem a mensagem maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus. Por isso, sempre que nos reunimos em uma atividade em que celebramos o aniversário da Gel ou outras atividades em que os jovens cristãos se reúnem, 
nós devemos entender o que é ser um jovem cristão. E não apenas falando para os jovens, mas nós temos que entender o que é ser um cristão. Ser um cristão é estar primeiro unidos a Cristo. E ele é a videira e o cristão é apenas um ramo. O ramo não subsiste sem a videira. O ramo precisa da videira para dar fruto. E assim nós cristãos, tanto jovens como adultos, precisamos estar unidos a Cristo. E o lema da nossa igreja este ano diz, enraizados e edificados em Cristo. E aonde Cristo está presente? Ele está presente na palavra, no sacramento da ceia, no sacramento do santo batismo. Ele está presente quando testemunhamos a sua presença. A palavra de Deus nos diz que onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei com eles. Às vezes, os nossos jovens se reúnem, dois ou três ficam desanimados porque não há outros jovens juntos os outros jovens até na congregação e da juventude estão fazendo diversas outras atividades que parecem até melhores mas esquecem que quando eles se reúnem dois ou três Jesus está unido com eles e deveriam mostrar quão gratificante para os outros que muitas vezes até deixam de lado a sua união, o quão importante é estarmos unidos em Cristo Jesus. E isso até vale para nossos encontros, de estudos bíblicos, momentos de culto, enfim, em todas as nossas atividades como igreja cristã. Nós estamos celebrando o aniversário da Bela. E nada melhor do que olharmos o que o salmista nos diz sobre os jovens. Primeiro versículo da leitura de hoje, Salmo 119, versículo 9, diz Como pode um jovem conservar pura a sua vida? Talvez esta pergunta nós devemos nos fazer diariamente. Como eu posso manter pura a minha vida? E o salmista responde é só obedecer aos seus mandamentos do Senhor. É só obedecer à palavra de Deus. É só estar ligado a esta palavra que nos conduz à vida eterna. Por isso devemos almejar, querer e lutar para termos uma vida purificada. Lembrando que quando o Espírito Santo age em nossa vida, quando Ele habita em nosso coração, desde o momento do batismo, o nosso coração é purificado. Jesus está lá presente. Estamos unidos à videira. Podemos ouvir as palavras de Levítico, capítulo 19, e segui-las. Santos sereis, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. E na Bíblia de Estudo da Reforma, é muito interessante uma explicação, uma aplicação deste texto bíblico, a qual é dita assim. Deus liga a sua santidade a Israel com palavras parecidas às de Jesus que disse, Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é a fonte de nossa santidade, vida e salvação. Deus se ligou a nós pelos meios da graça. A palavra e os sacramentos de Deus nos alimentam e nos sustentam, assim como a videira alimenta e sustenta os seus ramos. Santos sereis, porque eu, o vosso Deus, Sou santo. Como é importante nós entendermos o que esta palavra fala para nós neste aniversário da Bela. Sabemos que quando nós nos unimos à palavra de Deus, aos sacramentos de Deus, nós estamos sendo 
estamos indicados, estamos sendo purificados, estamos conservando a pureza em nossa vida. E nós até acabamos de cantar este hino, Jovem na Sua Mocidade, um hino que está presente no primeiro cancioneiro da Gelda. Muitos ali nem conhecem este cancioneiro, já data aí de mais de 20 anos. Muitas vezes os hinos deste cancioneiro são deixados de lado, até por se pensar que estão ultrapassados. E vejam a mensagem maravilhosa que este hino nos traz. Jovem na tua mocidade, busca Jesus com alegria, anda no caminho traçado por Cristo Salvador. Jovem na tua mocidade, és de Deus um cidadão. Tens do Pai a proteção, pois diz com muito, muito amor, eu vivo na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus. E por fim, o hino, não dizendo apenas para os jovens, mas ele diz, jovem na tua mocidade, não te esqueças de teus deuses, e depois, quando vier, louva a Deus, cantando essa canção. Em todos os momentos da nossa vida, nós devemos ter a alegria de que Deus se preocupa conosco, de que Deus está conosco. Queridos jovens, saibam que Deus está ao lado de vocês, que Deus está caminhando com vocês para que vocês estejam vivendo uma vida purificada. E para que nós possamos viver esta vida purificada, precisamos de Deus em nossa vida. Pois Ele é aquele que purifica e Ele é aquele que nos mantém nesta purificação. Logo, sem Deus em nossa vida, nossa vida não é pura. E se nossa vida não é pura, ela é uma vida que infelizmente conduz para a condenação eterna. Mas como hoje estamos celebrando o aniversário da Gélia, como estamos em festa, vamos falar das coisas boas. Vamos olhar o que Deus faz em nossa vida. Cristo é a videira verdadeira e seus discípulos e seguidores são os ramos, vitalmente ligados a Ele e espontaneamente frutificando sob seu cuidado purificador. Assim nós respondemos ao amor de Deus. Quando nós frutificamos, quando nós purificamos, quando nós, desculpe, produzimos boas ações, não para conquistar algo de Deus, não para querer a nossa salvação, ou ainda para mostrar, veja só, como eu sou um jovem ativo na igreja. E por eu estar ativo na igreja, Deus vai colocar alguns pontinhos na minha conta, de maneira nenhuma. Todas as nossas obras devem ser respostas ao amor de Deus. Se nós somos jovens cristãos, tocados pelo amor de Deus, até como diz o versículo 3 do Evangelho de João, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado, a nossa vida tem que ser como na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus. Proclamarmos o nosso Salvador. Proclamarmos aquele que morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Para nos tirar do mundo, não no sentido de nos arrebatar e nos levar para um lugar santo, mas nos tirar da consequência do mundo. Mas ainda Deus nos deixa no mundo com um propósito. Ser sal da terra e luz do mundo. Não sal da igreja e luz do templo. Nós estamos no mundo para proclamar a palavra do Senhor. Somos videiras para frutificar os ensinos que o Senhor colocou em nossa vida para mostrarmos que nós temos alegria em cumprir os mandamentos de Deus. 
enquanto todos começaram a cumprir os mandamentos de Deus, não tem o melhor mandamento a se cumprir se não ser o primeiro. Pois do primeiro mandamento dependem todos os outros nove. Não adianta apenas amarmos o nosso próximo como a nós mesmos e não amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. É necessário amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com toda a nossa alma e nosso coração. É necessário que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Por isso, queridos jovens, querida congregação, que o amor de Deus seja a nos guiar. Que a certeza de que nós somos ramos ligados à videira de Jesus esteja a nos abençoar para refletirmos, como disse o salmista, como podemos conservar pura a nossa vida, é só obedecer aos seus mandamentos. É só estarmos seguindo a palavra de Deus. Sabendo que muitas vezes nós vamos ser confrontados com ensinos do mundo que querem nos afastar da igreja. E eu até vi uma, uma imagem com uma frase interessante no Facebook essa semana que dizia o seguinte, da igreja para o mundo é um pulo, do mundo para a igreja é uma guerra. Quantos jovens nós não conhecemos que deram um pulo para o mundo e para voltar para a igreja foi ou é está sendo uma luta. E não só com jovens, adultos e crianças também. Muitas vezes, o estar na presença do Senhor não é tão atrativo quanto estar à mercê do mundo. E nós, como cristãos, temos um auxílio maravilhoso da Bel, que há 98 anos vem anunciando, vem proclamando a limpeza realizada pela ação do Espírito Santo para que jovens, crianças e adultos produzam frutos. Muitos já participamos da Bel. Muitos já estivemos em congressos e reuniões e dizemos, não, a Bel é coisa dos jovens. Eles que têm que se virar. A escolinha bíblica é para as crianças e as professoras que se virem. As servas, as mulheres, os leigos, os homens. E nós esquecemos que todos nós fazemos parte da videira. Todos nós temos que produzir frutos e temos que oportunizar momentos para que os nossos jovens, de maneira especial, estejam reunidos, unidos na palavra do Senhor. E muitas vezes até lutando contra as coisas do mundo que querem nos afastar, não só da atividade da Bel, não só da reunião dominical, do congresso ou outras atividades. Ao nos distanciar da Bel, os jovens se distanciam do Senhor. E ao se distanciar do Senhor, a condenação eterna é o destino mais provável. Por isso é maravilhoso quando nós podemos nos reunir e celebrar 98 anos da juventude evangélica luterana do Brasil. E assim, ao celebrarmos esse aniversário, vamos aproveitar e agradecer todas as oportunidades que o Senhor tem nos colocado para sermos alimentados pela videira de Jesus e assim produzirmos frutos que testemunhem as obras maravilhosas de Deus. O que Deus tem feito em nossa vida. E o melhor que Deus tem feito para nós é nos dar a certeza de uma vida eterna. Pois Jesus, na cruz, morreu para perdoar todos os meus e todos os teus pecados. E assim garantir que em Cristo nós iremos alegres, como nós cantamos, para o céu. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer para sempre estarmos unidos no Senhor. Amém. Convido a congregação a se colocar em pé. Que a paz de Deus que excede o nosso entendimento guarde os nossos corações e nossas vidas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.
neste momento nos chamam a diretoria eleita os jovens do nosso, da nossa congregação Bom Pastor para nós realizarmos a missa da nossa casa. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, vocês foram eleitos em reunião regular como membros da diretoria da União Juvenil dessa congregação. Como membros dessa diretoria, vocês devem cooperar com a obra da edificação do reino de Deus entre nós. É dever de vocês zelar no sentido de que nenhuma resolução deste departamento contraria o regimento dessa entidade ou o estatuto da, da congregação, pois a União Juvenil é apenas um departamento dentro da congregação. Também é responsabilidade de vocês cuidar para que essa organização auxiliar atinja seus objetivos, a saber, promover o estudo bíblico, colaborar com a GEL, tomar parte ativa nas campanhas de evangelização, de rodovia, praticar a caridade para com os necessitados e ajudar, dentro das possibilidades, a diretoria da comunicação. Cabe a vocês também, como servos de Cristo e dirigentes deste departamento, demonstrar aos seus próprios familiares e, como a toda congregação, o exemplo de uma vida cristã. E agora, para que a congregação esteja certa de que vocês estão dispostos a servir de livre vontade, eu lhes pergunto, na presença de Deus e dessa congregação, vocês aceitam as funções e responsabilidades para as quais foram eleitos e querem desempenhar fielmente o trabalho conforme a capacidade que Deus dá e sim, afirmo sim com o auxílio de Deus. Tendo feito essa promessa, confio a cada um de vocês o desempenho dos quadros para os quais, para os quais foram eleitos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo a bênção do Senhor no exercício de suas funções, e rogo a Deus que Ele os assista, guie, oriente, encoraje, e aconselhe pelo seu Espírito Santo em tudo que realizarem no trabalho do Senhor. E podem estar certos de que o Deus que é justo e compassivo os recompensará nesta vida e na eternidade. Então, Maurício, eleito tesoureiro dos jovens, Sabrina, eleita presidente dos jovens, e Gustavo, eleito secretário dos jovens. Queremos orar ao nosso Deus e coloquemos em pé. Ó Deus misericordioso, que és uma testemunha sempre presente de todas as nossas promessas, nós te suplicamos, por amor de Jesus Cristo, que envies o teu Espírito Santo a estes teus servos, para que possam desempenhar as suas funções com dedicação, firmeza, coragem e sabedoria. Conceda-lhes uma vida de oração, de fé e de exemplo de boas obras, que as suas atividades contribuam para a edificação da tua igreja e para a concórdia entre os membros deste departamento e da congregação. Que ele seja uma bênção para os teus fiéis, a fim de que o teu nome seja louvado e santificado. Sustenta-nos na vida verdadeira que é Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus os chamou para o exercício dessas funções, por isso, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho traz proveito. Que a paz de Deus nos acompanhe. Amém.
pedidos e agradecimentos temos alguns pedidos de agradecimento em especial para incluir em nossa oração Amoroso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti com o coração agradecido por Ter enviaste o Teu Espírito Santo para sustentar a Tua Igreja. Assim, Senhor, nós também queremos Te pedir que continue nos sustentando, pois o diabo, o mundo, sempre procurará nos afastar da Tua Palavra, da Tua Igreja. Especialmente os jovens, em sua mocidade, são muito atacados pelas tentações e por diversos, diversas artimanhas do diabo neste mundo. Assim, Senhor, dá que continuemos ligados a Cristo, a vida verdadeira, para assim produzirmos frutos para o Teu reino, para a vida eterna. Limpa-nos, purifica-nos com o Teu Santo Espírito e guarda-nos na união contigo. Também, Senhor, nós queremos te pedir o teu sustento para aqueles que passam por momentos de dificuldade na sua igreja. Em especial, nós lembramos então da família da dona Eunilda, que faleceu há pouco tempo. Esteja com eles, especialmente os consolando na alegria da vida eterna, na certeza da salvação dessa tua serva. Assim, Senhor, que diante do luto, diante da dor, possam ser consolados em Cristo Jesus. Também, Senhor, pedimos pela saúde do Teu Júlio, que se estabeleça, que dê sabedoria a médicos e enfermeiros, para que ele possa, assim, ter o melhor tratamento e que for de sua vontade ter sua saúde restabelecida. Também, Senhor, especialmente nesses, no, nesses 98 anos dessa, desse departamento da Miguel, jovens da Igreja Evangélica Luterana, continua nos guiando, nos abençoando e agradecemos por ter nos conduzido até aqui. Especialmente estes jovens que vieram a este culto, mas também todos os jovens dessa congregação, deste distrito, da sua igreja e pelo mundo. Assim, Senhor, sustenta-os em todos os momentos e que possamos sempre nos voltar a Ti, permanecermos em Ti unidos. Tudo mais, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, sabendo que Tu conheces o nosso coração e as nossas necessidades, em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu ao seu discípulo, dizendo: Segue-me como 
todo el mundo que entregue por você a su hijo en el momento. Semejantemente también, después de encerrar, él tomó el caso y, tendo dado gracias, lo entregó a Zé. Peguen y beban este caso que es el testamento de Dios Santo, que es derramado por vos para remisión de pecados. Façam isso por quantas vezes o bebê em memória de mim. A paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Amém. Usando o texto de Lutero na missa alemã, eu quero trazer a vocês a exortação, a participação da ceia. Em Cristo eu os exorto a que recebam este testamento de Cristo a ceia em verdadeira fé e gravando firmemente no coração de vocês as palavras de Jesus que Ele te presenteia com teu corpo e sangue para o teu perdão. Que você se lembre do amor merecido que Ele nos demonstrou a nos resgatar da ira de Deus, do pecado, da morte e do inferno por meio do seu sangue e receba então o pão e o vinho que é teu corpo e sangue com a poderosa garantia Assim façamos uso deste testamento em seu nome e por sua obra. Seria antes deste momento, mas como estamos sem a projeção, nós oramos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois ter o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos resolver aqui na nossa. Nós faremos a distribuição da ceia é, como de costume, que no caso é diante aqui do altar, mas eu chamo então primeiro os jovens da banda para participar da distribuição e depois toda a congregação. Podem se assentar. Vocês podem colocar depois os copinhos aqui nesse recipiente aqui ao lado. Venham, pois tudo está preparado. Peço o auxílio do pastor Raiz.
todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então vamos agradecer ao nosso Deus em oração. Misericordioso Deus, nós te agradecemos por nos teres alimentado nesta ceia para a nossa salvação. Concede por tua graça que por meio dela sejamos fortalecidos na fé em ti e faça com que aumente em nós o amor para contigo e com o nosso próximo. Por meio de Jesus Cristo, a videira verdadeira, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a sua paz. Amém. Podem se assentar. Trazendo então apenas recados para essa semana, para a congregação. Nosso próximo culto será então no próximo sábado, às 19 horas. Uh, teremos jovens então na próxima semana, no domingo às 16 horas. Tudo isso essa semana na igreja e confirmando-os online. Bem-vindos a programar. Não sei se da parte dos outros pastores temos algum recado, mas então seja já primeiro agradecemos pela visita de vocês, certamente são sempre muito bem-vindos em nosso meio e abrientaram muito este culto. Também agradeço principalmente a banda aí que esteve auxiliando no louvor e também que Deus nos abençoe depois do momento de almoço e também de encana com os jovens. Então nós queremos finalizar este momento de culto e isso nós faremos cantando o hino da juventude evangélica luterana do Brasil. E é de costume nós nos darmos as mãos para cantar este hino, então vamos tentar fazer isso. Thank you. 